mtakatifu sura ya sita ishirini na saba na wa ishirini na nane tulisomewa hapo awali na kazi ya neno nitasoma katika jina la Bwana lakini nawaambia ninyi mnao sikia wapendeni adui zenu watendeni mema wale ambao wawachukia ninyi wabarikieni wale ambao wawalaani ninyi waombeeni wale ambao wawaonea ninyi kabla ya kukaa nitasoma tena kutoka matayo sura ya tano mstari wa 43 matayo ni sura ya tano hotuba ya mulimani mstari wa 43 unasema hivi Mesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu waombeeni wanao waudhi ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni tuombe mtakatifu baba yetu kuna jambo unataka kutufundisha tunashukuru kwa wema wako katika ibada hii tukiona kichwa cha habari ni amri ya upendo utujalie kulielewa neno kila mmoja wetu na zaidi kwa kila mmoja wadogo kwa wakubwa tunaomba baraka zako na hata utujalie afya njema utujalie maarifa wa mema utujalie yale tuombayo kwako uwe ni mkuu tunaomba katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu amina kaeni namshukuru Mungu bila shaka pamoja nanyi kwamba tuko pamoja katika ibada sasa katika kusikia neno sasa imekuwa ni ibada nzuri tangu mwanzo uimbaji unaridhisha unatia moyo makundi yote kwa majina yenu na kwa vyombo vyenu na washirika kwa vitabu vyetu tunavyoimba nyimbo Bwana Yesu asifiwe wale wa kwa yaku bado napenda ile staili yenu mnapotoa sadaka mkimba wenyewe mnavyokata kona hapa mimi huwa na, na, na wale mnaokaa nyuma siku nyingine huwa mnabadilisha huku kuna vitu huku kwa yaku kuanzia majina yenu yalivyo mpaka ukata kona wakati wa sadaka sijui mmepimwa yani, kama vile kuna pembe hamna umri pale Am, yani pembe inanyoshwa inakatwa mpaka vile yani sijui mmetoka kwa makapenta au wale wachomeleaji hiyo kwa kweli inatia moyo na ninaipenda sana na wengine ninawataja kwa majina huko nje nawaambia ulivyokata kona lakini hata hapa kuna watu wanofurahisha yani ina maana Mungu kama anawaona kabisa mwe na imani hiyo furaha yenu inaandikwa mbinguni hata Jumapili ile sikukuu ya vijana kulikuwa na baba mmoja alitokea kwa alikuwa na kitambulisho hivi nikasema hivi hiki kitambulisho cha kumshukuru Mungu au kumsifu Mungu kuna baba mlimuona alikuwa na kitambulisho hivi cha huduma si ya uimbaji nikasema hapa kibamba kuna kuna ziada na leo na leo tumepigwa tena eh, angalau neno la Kiingereza wimbo fulani mwisho mwisho hapa tumeenda tuition tumemwambia mjisi akasema hapa tuko tuition hapa lakini kwa sababu ya neema ya Bwana hatutalipa tutatoa sadaka na shukrani lakini tuko kwenye tuition huyu binti Bwana eh katu utadictionary sasa hivi utaiweza kweli 
lakini ashukuriwe Mungu kwamba e, umetia hamasa. Nina furaha kwamba na hata mjinsi amenembea mchungaji wetu huko aliko kwa wazabe huduma inaendelea vizuri. Kwa hiyo taarifa ni nzuri twende kumuombea kwa ajili ya ratiba nzima ni likizo lakini likizo inayobadilisha kazi na kituo. Yuko kazini kabisa zaidi ya hata masaa mangapi labda na sita kama yapo. Kwa hiyo tunasema na mani lakini yeye yuko kwa yenye na sita nafikiri. Ukichukulia na ile tafsiri Kiswahili wazabe wana lugha yao lazima mtafsiri awepo masaa yanaongezeka. Lakini kazi ya Bwana inaendelea. Basi mimi kwa ajili ya masomo haya ndio maana nimesoma mawili kwa idhini yenu kwamba <laughs> mambo mengine yana raha. Ukristo Ukristo ni furaha. Ukristo ni ni mali ya Bwana pia. Ingekuwa mali ya mtu tungelinga sana. Leo tumebatiza watoto wadogo na watu wazima kuna wengine wamebaki lakini kwa sasa kwa wamechewa labda si na mwinjilisi na wale utakao baki tawabatiza mchana wakiingia basi na juzi walirudi vijana wanne kundini kwamba kuna maisha warudi kwa Bwana maana kanisa ni la Bwana mwenye mali yupo sisi ni wahudumu tu sasa leo leo tumepigwa isi. inaambiwa kwamba wapendeni adui zen eh nikasema nikasema hii huku kwa kwa luka tena ametupa kazi sio kwa pena tu wapende watendee mema wabarikieni waombeeni hao wanaotuchukia hao tusiopendana nao huku kwa matayo akaweka sheriti kwamba mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako. Simesikia hiyo habari. Na pia ilikuwa imeandikwa umchukie adui yako. Hilo lilikuwa ni agano la kale. Lakini Yesu mwenyewe anasema mimi mwenye mali. Lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu. Waombeeni wanao waudhi. Lakini kuna faida ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni. Na huko kwa Luka anasema muwe na huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Kwa hiyo yanayoendelea ya kufanyika kanisani kwa uhakika ni agizo la Bwana kuwa na huruma. Mengine usiangalie kuwa na huruma. Lakini hii ya wapendeni e, adui zenu na hiyo mistari inavyosema kuna e, kijana mmoja alikuwa ameokoka. Kuokoka sio kubaya lakini alikuwa muda mfupi wa kuingia kwenye ulokole tuseme alikuwa hajakomaa kuangalia mistari mingine alipokutana na neno hili akaomba haya maneno yangeondolewa kwenye biblia kwa sababu pamoja na kuokoka alikuwa bado ana watu akiwaangalia hata mvua inyeshi akasema hii mistari ya kuwapenda tena hao ambao nimewaachana nao kwa nini haya maneno ya stock Siondolewe kwenye Biblia. Yaani alipendekeza neno delete, eh? alipendekeza yatolewe kabisa. Sasa na mimi nikajiuliza mimi na wewe haya maneno ya kibaki kibaki humu yana usalama kweli? Haya maneno ya kibaki yalivyo tuwapende maadui zetu, tuna usalama. Tupeane dakika za kusema usalama, si ndio? Na Hivi tujiulize pia makundi hayo yaliyotajwa wanaotuudhi tuseo wapenda yapo au walikufa sisi tuna bahati hawapo na nimegundua kwa nini Yesu anahimiza hilo eneo mimi ni, ukiwa adui yangu kumbe na wewe unaniombea mabaya kwa hiyo na wewe unasema ni adui yangu unayofikiri ni adui yako na yeye pia anakuona kama adui. Maana yake somo la leo limetupeleka Yohana ya kwanza. Kule kwa Yohana ya kwanza e, sura ile ya tatu, mstari wa kumi mpaka kumi na mbili, ametajwa kwamba mtu anayetenda mambo ya haki ni mwana wa Mungu. 
asiye tenda jambo lolote la haki kwa kujua hata kwa kutokujua labda wakati mwingine huyo ni mtu wa muovu yani familia yake ni ya muovu sio mtu wa Mungu hapo hapo akatoa mfano wa kaini kama mlifuatilia masomo mtakwenda nyumbani msome Yohana moja, tatu, nane, mpaka kumi. amemtaja kaini alivyokuwa mbovu hakuwa mwema hata akamua mdogo wake Haberi au Abiri kwanza uadui unatoka wapi uadui Mungu aliumba tuwe uhuru tuwe na furaha maisha yetu yawe ya kula matunda kule Edeni Adam kula tu Eva ili kula tu mpaka nyoka alipojitokeza nyoka akasema kuna mtu mezuiliwa wakasema ndio huu wakati kati lakini mama nyoka akampeleka si kwa sau Eva ana nguvu nyoka akampeleka pembeni kumdanganya mkila utakuwa na maarifa Eva akala akampelekea Adam Adam naye kwa kuzoea kwamba kilicholetwa na mama ni chakula bora akala tu kumbe tayari wameshavunja utiifu sasa Mungu akuangalia nyoka akamwangalia Adam vipi ha? umekula tena tunda lile nilikuzuia ah Adam akasema hii kesi mimi nitaishinda mwanamke ulienipa unaona kwa hiyo Adam akajiepusha na kesi akamtupia mke wake na mke wake akasema nyoka asa nyoka kwa sababu asemi lilijiganza kujikunja kunja sijui kuwatemea sijui yani sasa nyoka akusema nani amemwambia sasa Mungu akasema nitaweka uadui kati yako na nyoka na uzao wako sasa nani asiye muogopa nyoka hapa kuna mtu amuogopi nyoka labda kama wale wa michezo wasukuma wawili watatu wanaweza kujitokeza nisiseme sana lakini lakini kwa kawaida nyoka anatisha sina historia ya, ku, ya kumpenda nyoka si ajabu hata kabla sijajua biblia inasema nini unajikuta umezaliwa nyoka ni adui kuna sehemu fulani juzi watoto wanamuita mama nyoka nyoka akampiga yani watoto wadogo wanajua kwamba nyoka sio mwenzetu uadui uliwekwa na story ya moja huko misenye karibu na kilomita kumi kwenda mpakani mwa Uganda kuna kituo cha afya pale cha kanisa mimi nilikuwa naishi pale mchungaji mwenyekiti wa nesi mmoja kwenye saa nane hivi na nusu kwenda saa tisa alitoka nyumbani kwake alikuwa yeye mapumziko si ya night zile ukiwa night basi mchana ni kama umelala basi alikuwa yeye amejiegesha kwake ameachia ame, madirisha milango kusudi upepo uingie kuangalia chumbani kulikuwa na mzee wa kazi nyoka nyoka mwenyewe labda tani mbili hivi anaamka tu kuamka yule sasa yule nesi akuangalia usalama wa taifa alitoka nje akafiatuka tu lakini angalau ka kaprotection kalikuwa asilimia sio kamili lakini asilimia ndogo ndogo yani nje mchungaji niokoe sasa nini nyoka ha na mimi kwa nyoka <laughs> nyoka nyoka huyu tuna uadui nyoka basi nikajitia kimbele mbele kwamba si nyoka tu ah kumwangalia hm? yule hana jina ni nyoka <laughs> nyoka sasa kijana wangu na, na mlinzi wa kituo walikuwa mashujaa kidogo eh langton kijana anaitwa langton kamuita yule mlinzi msaidie nesi sasa wenyewe wakaenda wakamwona kweli nyoka ni mkubwa. Mashujaa wa, wa, walimpiga kwa kwa mbinu wa, wanapiga sisi tunarudi nyuma. Wenyewe wanampiga anakwepa baadaye wakamua. Alikuwa kama futi 6 na nusu kasoro saba. Mkubwa kidogo wa polini hivi. Sasa wameshamweka pale wanapima kama vile yani nyoka ni mwenzao. Sisi tunasogea nyuma. Yaani wakimsogeza tunasogea tu wakasema huyu ni hatari au waliposema neno hatari hata ile njia nilikuwa naiogopa usiku ayupo lakini kaona kwa hiyo nyoka tuna sasa 
ule uadui ulianzishwa na nani maana ni adhabu ya, ya uadui Mungu ametamka uadui nani alianzisha utafikiri nyoka ndiye alianzisha kwa sababu ya Eva au Adam aliyekula kwa sababu ya Eva hivi nani alianzisha uadui twende nalo nyoka ausiki na sisi halina akili hapa kuna kitu ni sisi tulianzisha na huo uadui una undugu yani ndugu yako mnakuwa na uadui hapo sasa ukisema wapendeni wanaouachukia wanaouudhi hakika ni ndugu zetu utaka ustaki labda ujumbe huu nilikuwa nasema yani tungechukulia kuto wapenda utakuta ni wenzetu tu ni ndugu zetu tu magomvi yako sehemu zote na uadui upo lakini unawapenda na anachokisema hapa upendo umejificha hii ni upendo wenye ukombozi redeeming love yani ni upendo unaomkomboa mtu yani yule aliyefanya mabovu aliyefanya mabaya mtoto wako ndugu yako jirani yako kumpenda sio kumwambia i love you ni kumwambia ukweli bas na unaposema ukweli mambo yanabadilika anaweza akakuchukia zaidi lakini ndio tiba mama nimeiba yani usirudie tena sio ah, ongera uko kamatwa utarudi tena eh, kama wale wanaocheza si nenda ukaibe simu huko we ujui kuiba kuna mchezo mmoja anamwambia anaiba simu analeta sasa umwambie ni kitu kibaya yani upendo kwa adui yako ni wewe kumwambia lile ujema na wewe kama una, ni adui wa mtu fulani kule akwambie lile ujema ili urekebishe vinginevyo utafikiri wale wetu wapenda si wazuri inawezekana sisi ndio wabaya kwa namna moja au nyingine kwa hiyo mkizungusha kuwapenda msio wapenda yani kama lazima vile utakuta ni ndugu zako mmerudiana mmeshakuwa salama siwaachi bila mfano kuna watu walikuwa majirani baba mmoja familia yake wanatazamana vibaya na yule jirani watoto wanajua ujirani wao sio mwema na wale wanajua familia moja ilikuwa e, wana advance kidogo watoto wanasoma wanafanya kazi mbali mbali nyingine wale wasiofanya kazi moja kwa moja wanaonekana kama wanachukia ile familia yenye maendeleo sasa na hao wanafahamu basi wakawa wana, wana ndani katikati hapa kuna neno linaitwa kero hapa wapendane kabisa wakipata kitu kichafu wanarusha kwake na yeye akipata asubuhi anawae na wewe anarusha kule sasa siku moja alikuwa ni binti nafikiri wa familia ile ambayo ilikuwa inaonekana haina maendeleo akachaguliwa kwenda sekondari za mbali basi mzee na chuki zake na mama wale hawana kisomo na wajui mikoa inakwenda kwendaji lakini familia iliyo inayojua jua mambo ndio hiyo ambayo hawaingia yani wapendani ah, mtoto mwenyewe kachukua ile makatasi kayarusha pale kwenye nyumba yenye maendeleo pale wakayasoma kusema hebu hebu ya chome moto ah, ngoja tusome ah, amechagulia kwenda sekondari ni zile sekondari za zamani zile ambazo kijiji kizima wanawashinda watu wawili siku hizi siku hizi hata ambaye ana maudhurio si unakuta ameshachaguliwa <laughs> yani una tena unakuta yani amechaguliwa kabla ya wewe ambaye mvua imekunyeshea wakati nyakati zile sekondari mchungaji akitangaza walio faulu nafasi za sekondari mko sita ushalika mzima alafu mnaongeza chest kidogo kwa kwamba mnakwenda sekondari sasa baba akaona hii familia bwana hawataweza kumsaidia yeye binti sisi tulipoti form wakalipoti mahali fulani kwenye kijiji pale kuna hapana kwa wakati bukata wakati huo akawasaidia kujua kwamba hao wanataka kupoteza huyu mtoto huyu akawaita wakasema sasa hatuna uwezo tumetupa ile nyumba ndio wana watoto wanakwenda sekondari watafute mtu aende yani 
wanaofikiri mtu aende kwa wana Monica wanafikiri wewe Elizabeth wako anataka kwenda kwa jina la Monica eti nyumba ile ndio wanasoma waende waliokote wasome a yule baba akaona hapa nitawafundisha kwa huruma wewe katibu kadha utusaidie kumleta binti na wazazi wake waoji wakakosa mambo mengi ile mzee jirani aka akasema mimi nitalipa enzi hizo kulipa sio mchezo wakalipa binti akaenda sekondari binti anamemaliza mfumo na akaenda ualimu familia inagundua kwamba yule baba aliwasaidia kwa siri maana angewasaidia direct labda wangesema hatutaki sasa wakaja wenyewe kusema tunamshukuru Mungu jirani yetu alikuwa mbaya miaka ile kumbe walishamaliza wanakumbuka hata mwaka wa mwisho kuwa na uadui tangu alipowasaidia sasa uadui ukaisha kwa hiyo ni redeeming love alikuwa aliwapenda ali kwa kuwalazimisha kuwakomboa na lile janga la mtoto asiende shule na wewe na mimi tusiwaogope wale tu maadui zetu hata wangekuwa nini ni kuambia ukweli ukweli utawasaidia kuliko kuwadanganya labda ndio maana kipindi fulani hao maaskofu wetu kwenye semina za wachungaji walituambia msiwe mnadanganya watu labda kwa kuambia kwamba nyie mna upako wa vitu ambavyo amkufundishwa usidanganye watu wape ukweli katika kuwapa ukweli mambo yanakwenda shwari sasa sikiliza kuna watu hii habari nikafikiri kama dunia hii tungewahubiri viongozi wa ulimwengu huu nani mzee Mandela namkumbuka mtu angekutuma kwa Mandela na mwingine akakutuma kwa Putin ungeenda kwa nani au sahi habari ipeleke Ukraine umwambie rais wao Zelensky kwamba hebu isome anamuombeaje Putin na hapa Sudan kuna cheche hapo Kongo usiseme maana huko ni kwa serikali nyingine lakini hivi nani angeenda lakini Mandela nimemkumbuka yeye hizi kuteswa kuchukiwa yaani hata karibu kuuawa mpaka alipandikizwa na magonjwa ya, ya kifua kikuu kusudi afie gerezani lakini hakufa lakini alipokuwa rais sijui alisahau nini yule nani mulokora angesema angetoa maneno hayo akawatengeneza akawapa shughuli lakini yeye akasema sisi tutakuwa na upatanishi yani akachagua maneno ya kwa ni ukweli na maridhiano ilikuwa ni truth and reconciliation kwamba watu wengine wasema wewe hao wametutesa wanabaki hapa anawaambia hii inatosha wapendeni adui zen inawezekana waombeeni sasa sisi tukichukua mfano wa Mandela itasaidia zaidi kwa sababu bado tuna watu wengi na sisi miongoni huko upande wa pili labda wanaonyao unatuona kama maadui lakini sisi sio maadui na wenyewe sio maadui I, dawa ni hii wapendeni si maadui zenu sasa mimi kifikiri kwamba tukiwapenda au wakatupenda itaongeza vitamin kwenye imani na hata kwenye kanisa la Bwana lakini kuna gharama kuna gharama inatisha kwamba wewe ujikunje ukubali maagizo ya Kristo na swali ambalo nimeliona kwa kaini na, anamuua mdogo wake ni lile lile tunalo kaini alikuwa na matendo si mazuri ya sadaka kwa sadaka kaini alipata sifuri alipeleka Mungu akuvipenda lakini Abeli alipeleka Mungu akavitakabali kwa hiyo kaini akatengeneza aka chuki pale na kaini akaona ndiye ilikuwa mkubwa yani kwa mkubwa wa Abeli kaini ndiye mzaliwa kwanza akamwambia mdogo wangu twende nyikani tujiburudishe tujipongeze huko huko kamuua mwenzake Mungu kamuuliza kaini habari unasemaje yule Abeli yuko wapi akamwambia mimi sio mlinzi wa ndugu yangu yani kaini anamwambia Mungu Unajua katika Biblia kuna maandiko ambayo yanaonyesha Mungu alikuwa kama mwanadamu mkubwa hivyo anatembea. Eh, kaini vipi? Yuko wapi hapa? Mimi sio mlinzi wa ndugu yangu. Akisema lakini damu yake umeitanguliza ardhini na sasa hivi inanililia mimi. 
Kwa hiyo utatoka juu ya uso utateseka utakwenda na kaini bwana ujue kwamba alivyokuwa mjanja. Ah, si mbona adhabu hiyo nipa hii ni, ni ngumu watu si wataniua. Mungu naye akasema hapana. Mtaweka alama mtu asiku mtu yote asikuwe. Mimi ndio na mamlaka juu yako. Kwa hiyo mwenye mamlaka juu ya adhabu ni Mungu mwenyewe. Na imeandikwa kitabu cha kutoka sura ya 23 mstari wa 22. Ukikumbuka Uki kutoka 23 unatoa moja na kwa 22 mstari. Yamekuwa na vizuri. Yaani haitakuchelewesha. Hapo kuna neno Mungu alimwambia Musa kutoka 23 mstari wa 22. Mimi nilie na maiki ni naweza kusoma kutoka 23 22 imeandikwa hivi lakini ukiisikiza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi Mungu anamwambia Musa asikilize malaika asema ndipo mimi Mungu nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wanaokutesa au wa kutesao. Yaani Mungu wewe endelea kusema ukweli tenda haki hao wanaokusumbua sio kazi yako. Yaani Mungu anakuona ndio maadui ye Mungu atakuwa adui wa maadui zako atakuwa mtesi wa wale wanaokutesa. Sio wewe uchukue madaraka. Pale unajua Kaini alikuwa amekwisha angekutana na watu wenye asira. Asira ni asira kali ile kuchukua madaraka mwenyewe mkaua mwizi yani mnamuua wenyewe mnachukua madaraka hata tairi sui mnamwagia mafuta ile ile ushabiki kwa kumwagia mafuta ah sio kazi yetu kumbe ile ni kazi ya Mungu mwenyewe ukisoma vizuri na tatu nzima ukiwa na muda ishirini kwenda mbele ni maagizo kwa kuna malaika anatutangulia wa Mungu atafanya kazi hiyo wewe msikilize malaika tu je hao watoto wa adui yangu waende shule ni wasaidie ndio we wasaidie Mungu Mungu mwenyewe ndiye atabaki ni adui yao wewe utakuwa uko salama kuliko wewe kuendelea kuwa adui yao na zaidi kwa sababu ni redeeming love upendo unaookoa utakuta wote wameshakuwa watu wema katika kijiji chenu na maneno haya ya kusema tumpende jirani tumpende jirani hayo tunayaweza tumpende jirani tunayaweza tena beti la 4 la wimbo moja, tisi na sita, beti la 4 na sisi tudumu pendoni kuna watu wasije wakaenda zero grazing wakasinzia na sisi tuimbe hiyo beti moja la 4 moja, tisi na sita. beti moja. nianzishe au unalo Nasi tu dumu penoni Yesu wana we tu Ahe ye Thank you. 
malengo ya maneno ya Yesu kwamba tuwapende yani sisi tuwe karibu naye tusijihusishe naye katika taabu za kutopendana nakumbuka watu wanaoua watu wenzao wauaji wengi hawapendwi jana nilikumbuka miaka ya 85 jirani yetu alikuwa mfanya biashara mtu mwema kwa jinsi fulani akamkopesha mwingine mfanya biashara wakati wa madai ilikuwa Jumapili asubuhi akamwambia uje uchukue pesa zako mapema kwenye saa moja kabla sienda kanisani tena alikuwa mkatoliki alipofika pale akamkalisha kwenye kiti alishaandaa panga ili panga lili lishanolewa ili la kumaliza akamkata akamkata watu wanakwenda kanisani anasema muone mwenzenu alikuja kunidai lakini nimemaliza wakamshika wakampeleka polisi wenyewe walikuja na magari mawili FFU watu wengi hatukwenda kule sasa wakatengeneza uadui zile familia na tunawafahamu yule muaji mke wake tulisoma wote kuna itwa Alfredina sasa mume wake ameua na aliyeuawa ni jirani kule hivi tuende tumwambie nani pole yani ukienda kwa Alfredina na mume wake kauwa mimi tulisoma wote sasa nimwambie nini wale wamefiwa wanakaribia mazishi kesho kutwa polisi kiruhusu watu tulichanganyikiwa aliyeua umpe pole mke wake au hivi utafanyaje sasa hiyo niache tulikwenda tuli, kwenda mimi kwa Alfredina nilichukua muda wa miaka miwili sijaenda kumuona pamoja kama tulikuwa tumesoma wote alafu ni majirani kiasi fulani ukienda wanasema unaona zile kesi za mauaji ilichukua miaka miwili hivi na nusu wakamhukumu yule baba kunyongwa hadi kufa sasa wale wakafanya sherehe na kwa, kwa hiyo ukienda kwenye sherehe ya kusikiliza kwamba ile kesi imetoka Alfredina naye anasema kumbe wae wenzetu lakini tulienda kwenye sherehe sherehe ni nzuri <laughs> tulienda tulienda basi baada ya muda fulani nimeshakuwa mchungaji wakasema zile tarehe za kuishi sio ni Dodoma huwa kuna kitu cha kuwaua huko wakapata taarifa za nini kwamba alinyongwa sherehe nyingine ya kushukuru kwamba yule aliyeua kaka yetu ndugu yetu amenyongwa ikao sherehe hiyo ilikuwa na ngoma na mziki hiyo nilipita sikuenda lakini maana yake kama kulikuwa na soda niliipata nafikiri lakini ilikuwa ni sherehe ya yule anyongwe ikapendeza kwamba hayupo tena duniani afuatane na kaka yetu huko sasa sikuwa nikakutana na Alfredina hizo sherehe ni kwenda aliniona na ni mtu wangu sasa utisoma wote lakini sasa ni mama mke wa mtu na mume wake aliua mtu ah watu wanamuogopa na mimi ni yeye soma naye ninamuogopa lakini mchungaji utaogopa mtu kama huyo wewe una maisha gani akasema ah tangu wakati ile marafiki walipungua nibaki na maadui tu sasa wewe ni muaji simu wako tu akasema ah bwana wanasema mimi nilisababisha mimi mimi basi mambo ya ukosi la kumwambia na kumuombea nilimuombea e, bahati mbaya katika miaka mingine iliyofuata akawa na ugonjwa wa kansa akafa sasa kwenye mazishi wengine wako nasema tumemaliza yani familia ya wauaji kwisha kwa hiyo watu walibaki na kitu kama hicho na ninawafahamu wapo Yaani wanaogopana kwa sababu yule aliua ni kweli alifanya vibaya lakini mke na watoto wakawa victims yani wakawa tu ni wakachukuliwa waka kama na wenyewe wanahusika lakini hawahusiki kabisa ni moyo wa mtu sasa hao wanahitaji tiba wapende tuwapende tusipowapenda watafia viumbani huko wengine akasema wale walimu waliotupiga kwa sababu ya hesabu mbona tunawapenda kisha kwenda chuo kikuu na degree ya mahesabu mwalimu wa hesabu alikutandika darasa la pili unamkumbuka unamheshimu na tena wengine wanaweza baba mmoja ametoka Kigoma juzi 
pale manzesi alimfundisha mtu mahesabu huyo mtu ana nafasi nzuri alimtumia ticket ya ndege ili aje amshukuru na yasema alikuwa anatuchapa huyu baba lakini ameshamtumia unaona inaisha uwezi kuwa na chuki za namna hiyo Mungu atusaidie tunaposema amri ya upendo kwa kweli ni amri sio lele mama tuwapende na Mungu atusaidie sisi tupendane sisi kwa sisi hiyo tumeruhusiwa lakini Mungu atusaidie kuwapenda hao ndugu zetu na tuwapende kwa upendo unaoleta heri yani unaokomboa mtu kwenye matatizo kwa mfano yule Alfredina alinipomwombea alifurahi sana sema hata nikifa naenda kwa Bwana kwa hiyo anakuwa na amani tuwapende ili wawe na amani na wenyewe pia tuwashawishi watupende ili tusiogope ndugu zangu vijana si watoki kapa umesikia tangazo la Zanzibar wale wanavulana wale wavulana wana wanaume mnaosuka Sisi hilo tangazo litatoka lini huko Mwache tuambie ukweli kama na nyie huko najua wako wengi sio nyie wakatoliki wa au wanani wa Ruteli wa Kibamba hamna aliyesuka mvulana si ndio lakini tuambie ukweli kwamba kusuka ni kazi ni kitu cha kina mama tusipowaambia au tukiwaambia mkatuchukia mimi naenda mbinguni we ubaki na hiyo chuki lakini tuambie vijana wetu wasisuke wale wanaume kuna baba mmoja alikuwa anampenda kanu kanu ni mchezaji mmoja wa Nigeria alikuwa mashuhuri kwenye wachezaji lakini anasema nilijitoa kwake baada ya kuona anasuka basi yani kanu alikuwa anafunga magoli lakini yule baba alisema kwa ajili ya kusuka mwanaume sasa tulikuwa tumepungukiwa na hekima ya kuambia na nyie mwende muambie uko ni wakali mimi Arusha nilimwambia mmoja akageuka mara mbili lakini akakuta ni mchungaji ah bila shaka na watu walinilinda nikapotea maana yule yule alijifanya ni msichana kabisa ilikuwa shoprite shoprite ya Arusha wakati ule haijabadilishwa jina supermarket jamaa likiume hivi imeweka na Ereni alafu na amesu alafu limetuna linatengeza miguu kudanganya watu kama na namna ya kuondoka kama ya kike lakini ilikuwa mikavu ile ile miguu ndio ile miguu ilikuwa mikavu sasa akasema wewe kijana how do you come kwamba you unasuka ah anasema eti kumwingilia kwenye uhuru akamwambia uhuru litafutwa na nyerere sasa anayetaka uhuru wa kusuka mwambia aelekee Zanzibar mimi nimesema hiyo mwambie msiwafiche ni sawa sawa na hiyo ya ushoga na nini let us tell them tuambie Wata, lakini kweli ukiwaangalia wanakuwa maadui kiasi fulani lakini uambie wapone kwa hiyo ukristo ukweli ndio unafanya kazi lakini ukweli unauma ila hii amri ya upendo Mungu atusaidie kwa sababu tunaiweza kwa jina lake baba mwana na roho mtakatifu amina